안녕하세요. 어, 저는 개인적으로 큐럽 바지를 좋아해요. 음, 큐럽 바지는 좀 귀여운 느낌이고 여성스럽고 어, 좀 젊어 보이죠, 그죠? 어, 저도 좀 중년에 중년에 어, 아줌마다 보니까 한 살이라도 좀 젊어 보이고 예뻐 보이고 싶은 마음은 다 가지고 있습니다. 그래서 큐럽 바지 이번에 여러분들 함께 여러분들과 함께 만들어 보고. 어, 입어보고 그렇게 같이 공유하고 싶어서 이렇게 큐럽 바지로 진행을 해 보겠습니다 자 그러면 음, 처음 들어오시는 분 같은 경우에는 저 바지 어, 린넨 반바지 거나 아니면은 또뭐 린넨 하루 만에 만드는 만들기 뭐 이런 과정으로 해서 검색해 보시면 어, 바지 만드는 과정을 아주 쉽게 어, 저는 또 쉽다고 생각은 하겠지만 어쨌든 저 나름 좀 음, 천천히 설명을 드린 부분이 있어요 상세하게 설명을 드린 그런 어, 바지 영상이기 때문에 좀 이해가 이, 이 영상을 보시고 좀 이해가 안 되신다 싶으시면 은 린넨 반바지 영상을 보시면 좀더 어, 쉽게 이해가 되실 것 같습니다 바지에 그 바지를 만들기 위해서는 어, 허리 둘레 그리고 힙 둘레 그리고 바지 길이가 필요하겠죠, 그죠? 이렇게 대표적으로 이렇게 세 가지 치수는 꼭 필요하고요. 저는 어, 제 치수랑 뭐좀 비슷하기도 하고 어쨌건 계산하기 쉽게 어, 허리 둘레는 80, 힙 둘레는 100, 기장은 45로 잡겠습니다. 이 치수는 여러분들이 알아서들 여러분 치수에 맞춰서 대비해서 넣으시면 되고 어 그리고 오늘 바지는 여러분들이 제가 처음 바지 세 번째라고 말씀드렸죠 그죠 첫 번째 바지는 허리가 밴딩이에요 그리고 두 번째 바지는 반밴딩이죠 지퍼를 달았을 때 앞은 지퍼를 달고 첫 번째 바지는 밴딩 고무줄 그 다음 두 번째는 지퍼와 밴딩이 되겠고요. 그리고 오늘은 세 번째 어, 지퍼와 밴딩이 아니라 그냥 벨트예요. 그래서 어, 조금 조금씩 바지는 좀 틀리긴 해요. 틀리긴 하지만 기본적인 순서는 똑같으니까 어, 이렇게 오늘 바지는 지퍼와 벨트가 들어가는 고무줄이 들어가는 바지는 아니에요. 그래서 이렇게 참고하시고 또 많이 떠보신 분들은 고무줄로도 충분히 응용 가능하실 겁니다. 자 이렇게 기본적인 그 선을 그려 주셔야 되는데요 자 이렇게 바지 길이 부터 먼저 정하겠습니다 45cm 그죠? 키 크신 분들은 알아서 들 길이 조정 하시고요 그리고 1번은 바지 길이죠 그죠 바지 길이고 2번은 품이에요 자 품은 자 4분의 힙 이렇게 그죠 4분의 힙은 25가 되겠죠. 그죠? 25로 이렇게 그래서 자, 기본적인 바지의 사각형 박스를 그려 줍니다. 자. 실제 사이즈로 패턴을 뜨진 않고 저는 4분의 1 척도니까 여러분들은 작업하실 때 어, 실제 사이즈로 패턴을 뜨시면 되겠죠. 그죠? 자, 이렇게 어, 1번은 바지 길이, 2번은 4분의 힙으로 품을 정한 다음에 자, 그리고 제가 어, 말씀을 못 드렸는데 바지는 항상 앞을 먼저 뜨세요. 앞쪽, 프론트죠. 그죠? 앞을 뜨고 그 다음에 뒤를 뜨게 됩니다. 그래서 오늘은 지금은 앞판을 뜰 거예요. 자, 그렇게 한 다음에 이제 엉덩이 길이죠. 아, 미디 길이죠. 그죠? 미디 길이를 정해야 되는데, 미디 길이는 굉장히 중요해요. 미디 길이가, 어, 기, 길게 할 것인지, 짧게 할 것인지에 따라서, 제 옷이 입었을 때좀 편하고, 좀 불편하고, 뭐 이런 차이도 있고, 스타일에 따라서 미디 길이를 얼마나 두는지에 따라서, 뭐 옷이 예쁠 수도 있고, 또안 예쁠 수도 있고, 그렇죠. 그죠? 그래서 저는 일단, 이 미디 길이는 오늘은, 음, 조금 길어요. 그죠? 4분의 힙 더하기 3으로 두겠습니다. 자, 그러면 28이 되죠? 100을 기준으로 해서 
어, 이렇게 4로 나눈 다음에 더하기 여유분을 3cm를 뒀다는 말입니다. 자, 이렇게 크러치 라인을 그려주시고요. 이렇게 자, 세 번째가 됩니다. 자, 이렇게 세 번째 미디 길이. 여기서부터 여기까지는 미디 길이라는 거죠. 그죠? 자, 이렇게 기본 선을 먼저 그려주셔야 되는데, 자, 여기까지는 4분의 2 더하기 3. 그리고 여기는 바지 길이. 자, 1번. 자, 품 이렇게. 자, 이렇게 기본 선이 나아졌어요. 자, 그러고 나면은 이제 어, 엉덩이 라인을 정해주셔야 되는데요. 엉덩이 라인은 자, 허리에서부터 18에서 20cm 정도가 일반적이고요. 또 그렇게 하기 뭐잴 때마다 좀 애매하다 보니까 잘못 재겠다 하시면은 이 미디 길이를 3등분을 하세요. 이렇게 해서 3등분해서 3분의 2 지점 그 지점이 엉덩이 라인이 됩니다. 그러면 자 우리는 이 여기에서 자약 3분의 1이 되겠죠? 그러면 자 그러면 이게 지금 네 번째가 되겠죠 엉덩이 길이 그죠 이렇게 제가 좀 너무 지저분하게 그렸는데요 자 이렇게 자 이렇게 어, 기본 선이 그려졌습니다 항상 뭐 순서는 똑같아요 1 2 3 4 순서는 똑같은데 어, 그때 그때마다 품을 얼마로 둘 것이냐 그리고 바지 길이를 얼마나 둘 것이냐 미디 길이를 얼마나 둘 것이냐가 항상 틀리겠죠 그래서 오늘은 큐로 빠지예요 큐로 빠지고 그 큐로 빠지면서도 지퍼가 있고 벨트를 넣겠다 고무줄이 아니라 그 말이겠죠 그죠 그래서 바지 어, 디자인에 따라서 이 기본적인 수치는 좀 달라집니다 이제 어, 중심 바지 중심선을 그려 주셔야 되는데요 바지 중심선은 어떻게 그렸냐면 자이 크러치 라인 있죠 이 선을 자 여기는 어, 어, 어디냐고 이렇게 하게 되면은 앞 미디 앞 미디 라고도 하고요 여기 아사시 라고도 해요 이 사슬 나가 주어야 되는데 이 사슬은 자 여기 여기가 4분의 힙이죠 그죠 4분의 힙인데 여기를 4등분 할 거예요. 그래서 어, 여기는 16분의 힙 빼기 1에서 1.5예요. 자, 이렇게. 그래서 어, 여기 숫자가 우리 엉덩이를 16으로 나눠서 다시 1에서 1.5를 빼게 되면은 뭐 끝자리를 이렇게 빼면은 이 정도 수치가 나아지겠죠. 그래서 저는 뭐한5 정도 서수점 이리저리 올리고 내리고 하고 나면은 한 5cm 정도가 되더라고요. 그래서 이렇게 앞 사시 나와 주었어요. 그러면 이 삿과 이 품을 자 재보세요. 얼마인지 이렇게 재보시니까 어약 30이 나왔어요. 그죠? 사람마다 틀리겠죠? 일단 제가 이제 예시로 든이 수치를 기준으로 했을 때. 어, 30 정도가 나왔으면 자 그러면 여기에서 2등분을 하세요 이렇게 2등분을 한선그 선이 바지 중심선이 됩니다 자 이렇게 자, 이런, 자 이렇게 바지 중심선을 그렸습니다 자 이렇게 바지 중심선을 그렸으면 이제 바지 통을 정해야 되는데요 바지 통은 일단은 우리가 그 프로 바지니까 통이 없겠죠 그 주름도 있고 그러면 일단은 이제 이렇게 이 크러치 라인 나간 선을 그대로 그려주시고요 이렇게 이렇게 한 다음에 어, 이 안쪽으로는 우리가 바지 가랭이 쪽으로 이렇게 주름을 
센 피자를 들어볼게요. 수직으로 떨어뜨린 다음에 안쪽으로 1cm를 들어가주고요. 그리고 이 부분은 첫 부분은 엉덩이 라인과 한 나방 부분을 목선으로 그려주신 다음에 까지 자 허리선 여기 이 엉덩이 라인 선에서 허리선까지를 1cm 들어가도록 이렇게 그려줍니다. 그리고 다시 이 선을 이렇게 라인을 그려주시면 되겠죠. 자 이렇게 
중심선에 2cm를 내려준 다음에 이렇게 허리라인을 그려주시면 됩니다. 이렇게 그림을 그려주시고요. 그런 다음에는 이제 벨트를 그려야 되겠죠. 벨트를 만들어야 되는데 벨트의 너비는 4cm로 잡겠습니다. 벨트는 또 별도고요. 그러면은 재단하실 때 여기랑 여기랑을 잘라서 주름 부분만큼 넣어주겠다. 그러면 이제 여러분들이 보시는 것만큼 여기에서 벌려줄 거기 때문에 더 옆으로 더 벌려주실 필요는 없어요. 근데 영상보다도 더 많이 옆으로 벌리고 싶다 그러신 분들은 이 옆쪽으로 좀더 벌려주셔도 되겠죠. 그래서 가하지 않는 큐롯을 원하신다면 옆쪽으로는 안 벌려주셔도 될것 같습니다. 자 이렇게 제가 큐롯 반바지의 완성선을 한번 더좀 진하게 그려, 그리고 있습니다. 이렇게 됐죠. 이 주머니. 자, 재단하실 때 여기 지퍼를 달 거기 때문에 지퍼 부분 시접을 어, 자칫 잊어버리는 수가 있기 때문에 이렇게 재단하실 때 같이 그려주시면 재단하시면서 잊어먹는 일은 없겠죠. 그죠? 자, 이렇게 해서 큐롯 반바지의 앞판을 제작했습니다. 자, 뒷판은 이어서 어, 제작하도록 하겠습니다. <목소리> 안녕하세요 오늘은 지난 시간에 큐로 반바지 앞판 패턴에 이어서 뒷판 패턴을 이어서 제작하도록 하겠습니다 어, 이전에 어, 앞판 패턴 영상을 보지 않으신 분들은 앞판 패턴 영상을 보시고 난 이후에 이 영상을 시청해 주시기 바랍니다 어, 더불어서 어, 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요도 부탁드리겠습니다 
어, 그러면 패턴 설명 들어가도록 하겠습니다. 음, 패턴은 뒷판 패턴을 뜨실 때는 음, 앞판 패턴을 뜬그 바탕 위에서 다시 뒷판 패턴을 뜨는 게 가장 편리하고 어, 쉽게 제작할 수 있는 어, 그런 방법이긴 한데요. 초보자들 입장에서는 너무 많은 선이 그려져 있어서 어, 굉장히 어렵고 난해하게 보일 수가 있어요. 그래서 어, 오늘은 음, 초보자 입장에서 처음 앞판 패턴을 빨리 진행을 하고 뒷판 패턴을 본격적으로 음, 진행하도록 하겠습니다. 뒷판 패턴을 뜰 때는 이전에 떴던 앞판 패턴이 기본 바탕이 되어야 됩니다. 그래서 어, 지난번에 웨이스트가 80, 힙이 100, 기장이 45였죠. 자, 그래서 지난번에 떴던 거 기장이죠. 여기 1번은 기장으로 45cm를 했고요. 그 다음 자 그럼 이제부터 이제 뒷판을 뜰 거예요. 그러면 그 뒷판은 밑에서부터 위로 올라가는 방식으로 진행을 하겠습니다. 자 이렇게 자 아래에서 바지통을 저는 자 뒷판은 5cm를 낼 거예요. 이쪽에서도 다시 5cm. 자 이렇게. 이렇게 5cm를 일단 냈어요. 내시고요. 자, 우리가 바지통은 앞판은 자, 이전에 어, 앞에 바로 떴던 앞판 패턴인데요. 여기 어, 주름 선을 제가 그려놓고 큐로까지는 이 부분을 절개를 해서 벌릴 거라고 했어요. 그래서 저는 한 양쪽으로 해서 도합 10cm를 벌려줄 거예요. 그러면 뒷판 같은 경우에는 주름이 없어서 옷이 앞만 퍼지고 뒤가 퍼지지가 않잖아요. 그죠? 그래서 뒤도 어, 앞판과 같은 느낌으로 그 큐로 바지의 느낌이 날수 있도록 뒷판의 바지통도 크게 해주는 겁니다. 그래서 이렇게 아래에서부터 어, 5cm씩 제가 이렇게 크게 해주었습니다. 그렇게 한 다음에는 이제 위쪽으로 여기 앞사 부분에 이어서 뒷샷이 나가야 되는데 자, 이 뒷샷은 16분의 힙 이에요. 앞은 16분의 힙 빼기 1.5였지만 뒤는 16분의 힙이에요. 그러면 이 크기보다도 1.5가 더큰 크기가 되겠죠. 예를 들어서 여기가 5cm였다. 그러면 이거는 6.5cm가 되는 거예요. 왜냐하면 여기는 16분의 힙 빼기 1인 거고 여기는 16분의 힙이기 때문에 1.5cm가 더 크다 이렇게 보시면 되겠죠. 그죠? 그래서 이렇게 대각선으로 그려주시고요. 그리고 나서 여기도 마찬가지로 이렇게 곡을 잡아서 뒤는 살짝 더 크게 하실 수 있으면 좋겠죠. 그죠? 자 이렇게 해서 이선 이렇게 나가주시면 되겠습니다. 자 이렇게 하고요. 그 다음에는 여기 부분이 이제 그 디스탓을 그리는 건데 이건 어떻게 그리시냐면은 먼저 여기 앞샷에 직각선이 있어요. 그 선을 먼저 이렇게 곡선으로 한번 잡아 보시고요. 자 이렇게 1번 먼저 잡아 두었습니다. 그 다음에는 자 바지 중 뒤중심 여기 앞 중심선에서 자이 부분을 2등분, 2등분 한 선을 이렇게 그어주세요. 자, 이렇게 
그어주시고 자 그런 다음에는 여기가 엉덩이 품이에요. 엉덩이 품을 그려주시는데 엉덩이 품은 우리가 원래 앞판은 4분의 힙이었죠. 그렇죠? 그래서 앞판은 그 대신에 또 주름 절개선이 있어서 어, 퍼지게 될 것이고요. 그렇죠? 그리고 이제 뒤판 같은 경우에 이렇게 품을 여기서 내주셔야 되는데 어떻게 내주시느냐 하면은 자 허리선을 보세요. 허리가 지금 우리가 고무줄 바지가 아니라고 했어요. 이번에는 고무줄 바지가 아니라 제 허리 벨트예요. 그러면 자 4분의 웨이스트 여기에 품은 4분의 웨이스트 플러스 디 다트분 자, 다트분 자 이렇게 해서 다트분을 넣어 주시는데 한2 내지 3cm 정도의 다트분을 일단 계산을 해 주시고요 자 그러면은 4분의 웨이스트 플러스 2 더하기 3 이니까 이 크기는 예를 들은 치수에서 22가 돼야 되겠죠 그러면 자 여기 뒷바지 중심선 근선과 허리선을 같이 기준으로 잡아서 우리가 필요로 하는 이 치수를 찾아주는 겁니다. 이렇게 여기 직각이 되도록 이 선과 이 선이 만나는 점. 그죠? 예를 들어 제가 허리 80인 경우를 예를 들었을 때이 크기는 22가 돼야 되겠죠. 그래서 그 22가 되는 선을 이렇게 눈금 보시면 여기가 22죠? 22가 되는 선을 찾아주셨어요. 찾아주시고, 자, 그런 다음에 이 여기 허리에서 내가 원하는 바지통 이렇게 이렇게 그어주시면은 이렇게 그려주시면 되겠죠. 그죠? 이렇게 그려주시게 되면 제 바지통 넓은 큐롭 바지가 되는 거예요. 자 이렇게 하신 다음에 이제 이 라인을 연결을 하시는데요. 어, 먼저 연필로 이선 앞에 사세 직각인 선과 우리 여기 자이선 우리 뒷중심을 선 그은 선을 연결해 주시는데요 이렇게 이렇게 잡아서 어, 곡선을 그려 주시면 되는데 이제 이 부분이 좀 어렵다 하시는 경우에는 음, 우리가 지금은 4분의 1 축도다 보니까 어, 이렇게 제가 뭐 이렇게 그리기가 좀 수월하겠죠? 근데 이제 여러분께서는 어, S 모드 자가 있어요. 이렇게 음, S 모드 자를 이용을 해서 어, 이 라인을 이용해서 그려주시면은 어, 좀 그리기가 수월하시겠죠, 그죠? 그죠? 자, 그러면 자 여기 품을 또 먼저 품도 지정을 해서 하시는 방법도 있어요. 여기가 어, 엉덩이 품을 재는 어, 이 선과 이 선을 기준으로 해서 어, 그러면 지금 내가 허리는 4분의 웨이스트를 잡았는데 그러면 이 품은 엉덩이보다 얼마나 큰 거지? 그죠? 확인해 볼수 있겠죠? 그러면은 자, 이 선과 바지 중심 선과 엉덩이 라인 선이 선을 기준으로 해서 이렇게 한번 잡아보셔서 자, 직각으로 이렇게 보니까 이 선이 얼마였는지 자, 이 부분은 뭐 축도자이기 때문에 진짜 정확한 데이터가 아닐 수도 있지만 어쨌거나 간에 이렇게 보니까 27이 나왔어요 그러면 여기가 얼마의 품이었냐 4분의 힙 더하기 2더라 이렇게 나아지겠죠 그렇죠? 그래서 어, 이 옷대로 이 통과 이 웨이스트를 기준으로 해서 힙을 재봤더니 4분의 힙 더하기 2더라 이렇게 어, 알 수는 있어요. 어, 그런데 나는 예를 들어서 허리 아, 힙 품을 좀더 많이 두고 싶다. 그럴 수도 있잖아요. 그죠? 그럴 경우에는 이힙 품을 더둘 경우에 그럼 얼마나 더 둘지 4, 내가 정할 수 있죠. 4분의 힙 더하기 나는 엉덩이 품을 나는 4를 하고 싶어요. 나는 뒤 엉덩이가 굉장히 여유 있게 하고 싶다. 그랬을 때는 여기에서 그러면 4분의 100 플러스 4 그럼 29가 나와야 되겠죠. 그럼 29를 나는 하고 싶다. 그랬을 때는 이 선을 연장을 해서 이 선과 이 선의 29가 되는 선을 찾는 거예요. 이렇게 이렇게 찾아서 
자, 히프가 이렇게 지금 라인이 자, 이렇게 되겠죠. 자, 이렇게. 자, 이렇게 어 라인 히프에 여유를 두어서 라인 작업을 할 수도 있고요. 어, 처음에 진행한 것대로 자, 이 경우는 제가 두 번째 설명을 드린 거는 힙품을 좀더 여유 있게 하고 싶은 경우. 그런데 어, 나는 어, 힙 4분의 힙 더하기 2 정도만 해서 그렇게 여유를 두지 않겠다 했을 때는 어, 이렇게 하시면 됩니다. 어, 영상에서 제가 보여드린 것처럼 엉덩이 부분에 허리 밑으로 그렇게 여유분이 없어요. 그래서 어, 어, 그렇게 힙적으로 어, 여유를 더 많이 두고 싶다면 은 이렇게 지정해서 내시고요 제가 제작했던 바지티 영상의 그 품은 음, 저는 어, 허리에서 그냥 여기 다리 바지 뭐죠 저기 수소 바지 도련을 정해서 이렇게 넣어주게 된 겁니다 그래서 그렇게 잡았을 때는 품이 4분의 힙 더하기 2가 되는 것이고요 어, 영상보다도 바지통의 뒤품을 좀더 어, 너무 붙는 게 싫다든지 좀더 여유있게 하고 싶다 했을 때는 어, 지정을 해서 더 나가서 이렇게 제작을 해줄 수도 있습니다. 그때는 이제 허리품 정확하게 맞추시고요. 그 다음에 이 부분도 뭐 이렇게 더낼 수도 있는 부분이겠죠. 자, 이렇게 어, 역사는 마무리 하시면 되고요. 중요한 것은 허리가 딱 맞아야 되는 거. 그죠? 그게 이제 가장 중요하겠죠. 그죠? 이렇게 하시고 이제 남은 부분은 다트 부분이에요. 그리고 여기 다트를 미니지 3cm 잡았잖아요. 그죠? 그랬을 때는 이 다트를 어떻게 하느냐? 이 선의 2등분 선. 자, 이렇게. 그러면 자, 이 선과 이 선을 반을 2등분 하신 다음에 자, 13cm 정도 이렇게 잡아줍니다. 이렇게 잡아서 2cm 다트 부분을 자, 이렇게 잡아주셔야겠죠? 이렇게. 그럼 여기는 4분의 웨이스트 플러스 2인 이 다트 부분 2cm가 여기서 정리가 되셔지겠죠? 이렇게 다트를 하시고요. 그 다음 허리 부분은 이렇게 자, 이건 선이죠? 거기에서 4cm 벨트 부분만큼 다시 그림을 그려주신 다음에 자, 이 부분은 잘라서 별도로 허리 부분이 되는 것이고요. 자, 우리가 바지 뒤판 품으로 사용되는 그 패턴은 여기서부터 계산이 되는 거예요. 그러니까 이 부분은 벨트 부분이 되는 것이죠. 앞판도 마찬가지예요. 앞판도 이렇게 이 부분은 별도로 잘라서 제작을 해주시고 주머니 부분도 벨트 아래선에서 작업을 해주시는 거 잊지 마셔야 됩니다. 자, 이렇게 하시고 이제 진짜 마지막 남은 부분은 이 선이겠죠. 자, 이 선은 자 아까 하다가 말았는데 어, 연필로 선을 그려주신 다음에 자 이렇게 힙선에 맞추시면 되고요. 이렇게 라인을 S모드 자를 이용해서 그려주시고요. 그리고 이 선과 이 선이 서로 서로 붙어요. 바지 앞판하고 뒷판하고 같이 합쳐져야지 바지가 되겠죠. 그죠? 그랬을 때자이 선과 이 선을 재게 되면은 한 0.5cm가 뒷판이 크게 될 거예요. 왜냐하면 여기 부분은 거의 좀 일자고 이쪽은 조금 더 틀어졌어요. 이선 자체가. 그죠? 그러다 보니까 한 0.5cm 정도를 아래쪽으로 이 라인을 자, 그려주시면서 0.5cm를 여기서부터 이제 직각이 되도록 이렇게 작업을 하시면 되겠죠. 그래서 이제 작업하실 때 이제 이 부분 0.5cm가 내려갔다 이렇게 보시면 될것 같고요. 어, 뭐다 맞을 수도 있어요. 다 맞으면 그대로 하시면 되고 일단은 이 길이랑 이 길이가 서로 같은 길이가 되도록 다시 어, 길이를 확인을 해주시라 그 말씀입니다. 자 이렇게 하시면 되고요. 어, 여기서 제가 완성선을 한번 다시 그려보도록 하겠습니다. 자 바지의 자 옆선이에요. 
역선이고요. 자, 이 선도 마찬가지로 지금 앞판에서 그었던 이선 길이와 이 길이 그리고 이 길이가 서로 같아야 되겠죠. 그죠? 그래서 확인해 주셔야 되고요. 자, 그런 다음에는 자, 여기 이 뒤선 이렇게 해서 이 부분은 직각으로 이렇게 잡아주시고 여기는 어, 이렇게 자연스럽게 이렇게 떨어지도록 이게 제가 이렇게 조금 튀어나오게 그리지 마시고 이렇게 1cm가 어, 더 들어가도 상관없어요. 이 부분이 어, 이렇게 어, 이렇게 튀어나오지 않고 이렇게 자연스럽게 떨어질 수 있도록 그려주시고요. 그리고 아래선 이렇게 그리고 벨트 절개에서 나갈 부분이고 다트 부분 다트 부분 그리고 우리 웰트 포켓 있죠? 웰트 포켓은 여기서부터 한 5, 6cm 내리세요. 어, 제가 좀 정확하게 그리진 않았네요. 그죠? 자, 5cm 내리시고 여기에 웰트 포켓의 크기는 11에서 한12 정도 그죠? 해서 자, 폭은 1.5cm. 이거의 길이는 11. 됐죠? 그렇죠? 벨트의 너비는 4cm. 다트는 아까 2 내지 3cm였어요. 이렇게 다트의 길이는 길이, 길이는 13cm. 자, 이렇게 하시면은 뒷판에 그 큐로파지의 뒷판 패턴을 모두 어, 완성을 했습니다. 자, 바지가 좀 어렵죠, 그죠? 처음 뜨시는 분들은 어, 너무 복잡한 그 무슨 설계도 같아 보여서 굉장히 난감해 하시는 분들이 많으신데, 어, 자주 패턴을 좀 떠보시고, 한번 뜨고 두번 뜨면서 조금 조금씩 이해하실 수 있는 그런 시간이 좀 필요하실 것 같아요. 자, 일단 영상 끝까지 시청해 주셔서 감사드리고 다음 영상으로 어, 다시 만나뵙겠습니다. 감사합니다.